ഹായ് ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ബയോളജി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യ പാഠമായിട്ടുള്ള ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ആ ഒരു പാഠം നമുക്ക് നോക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ലിവിങ് വേൾഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ലിവിങ് വേൾഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളാണ് ഈ ലിവിങ് വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ബയോളജി സോ ബയോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദിസ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടേം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് ലാമാക്കാണ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജിയുടെ പിതാവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് സുവോളജിയുടെ പിതാവായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം ഇനി ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്താണെന്നാണ് അല്ലേ ദ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്നാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വേർഡ് ഇസ് ലൈഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സിൽ നിന്ന് ലിവിങ് തിങ്സ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ ലൈഫ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷസ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഫ്രം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം പിന്നെ ലൈഫിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റബോളിസം സെല്ലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രോത്ത് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളർച്ച അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഇൻ മാസ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളത് ഗ്രോത്ത് ഇൻ നമ്പർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം അതായത് എണ്ണം കൂടുക അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുക പക്ഷെ ഗ്രോത്ത് ഇൻ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് ഇൻ മാസ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സെൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ആനിമൽസിലും പ്ലാന്റ്സിലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ ആകെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് വരെ നടക്കുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ശരിക്കും വളരെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് വരെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളെല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് അവിടെ മാത്രമേ അപ്പോൾ പിന്നെ സെൽ ഡിവിഷൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിലും അവർ ജീവിതകാലം മൊത്തം എന്തു വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയണത് പിന്നെ നമുക്ക് ലിവിങ് എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ ഗ്രൂത്തിനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് അത്രയും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൗണ്ടെയിൻ ഒക്കെ വളരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൗണ്ടെയിനും അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ വളരുന്നുണ്ട് പുറത്തു നിന്നാണ് അല്ലേ പുറത്തുനിന്ന് അതിന് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അത് വളർന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ബട്ട് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് വളർച്ച ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യങ് വൺസ് സിമിലർ ടു ദ പാരൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ അതൊരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പക്ഷെ അതൊരു ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ബിക്കോസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസവും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് മെറ്റബോൾസ് ആണ് മെറ്റബോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ അവർ ബോഡി അപ്പോൾ ഈ മെറ്റബോൾസത്തിന് നമുക്ക് ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം എന്നുവെച്ചാൽ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നടക്കുക ഈ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ
വിവിധ തരം ആനിമൽസ് അതിൻ്റെ നമ്പർ അതിൻ്റെ വെറൈറ്റീസിനെ ഒക്കെ പറയുന്ന പേരാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് സ്റ്റഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് അതായത് അതിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വൈവിധ്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഓരോ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം തമ്മിൽ കുറെ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒരു ശാഖയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ലാറ്റിൻ വാക്കായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റേമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ടാക്സോണമി എന്നുള്ളതാണ് ടാക്സോണമി ഇസ് ദ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള എന്താണ് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യലാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് അതിനെ നെയിം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നെയിമിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കാറക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നെയിമിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെയിമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വാക്കുകൾ വെച്ച് നമ്മൾ പേരിടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പേരിടണേ പ്ലാന്റ്സിനും അനിമൽസിനൊക്കെ അല്ലേ പേരിടണേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് സംഘടനകളാണ് ആ പേരിടാൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സുവോളജി അതായത് സുവോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ സി ജെഡ് ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് സുവോളജിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അവരാണ് എന്താണ് അനിമൽസിന് പേരിടുക അതേസമയം പ്ലാന്റ്സിന് പേരിടുക ആരാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാനിക്കൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് ഐ സി ബി എൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പഠിക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കാൾ ലിനേസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നെയിമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞേക്കാം രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്കായിട്ട് എന്തായിരിക്കും ജീനസും രണ്ടാമത്തെ വാക്കായിട്ട് ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സ്പീഷീസിൻ്റെ പേരുമാണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജീനസ് നെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ എഴുതും സ്പീഷീസ് നെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങോ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാറുള്ളൂ പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പൊതുവെ ലാറ്റിനിലുള്ള വാക്കുകളിൽ ആണ് എഴുതാറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതണം നാലാമതായിട്ട് പറയേണ്ട പോയിന്റ് ഇറ്റാലിക്സിലല്ല നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വാക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഓദറിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആ ഒരു അബ്രിവിയേഷൻ ഇപ്പോൾ കാളിനേസ് ആണെങ്കിൽ എൽ ഐ എൻ എൻ എന്ന് മാത്രം കൂടി ഈ ഒരു പേരിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്കത് കൂട്ടി എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് മാംഗോ എന്താണ് മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് അത് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഉണ്ട് മാൻ നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്താണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലയണിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പന്തേറ ലിയോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം മാൻ ഹൗസ് ഫ്ലൈ മാംഗോ വീറ്റ്
ക്ലാസ് ഏതാണ് ഫയൽ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്താണെന്നാണ് എയ്ഡ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും നെയിമിങ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ അപ്പം അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് ഹെർബേറിയം ആണ് ഹെർബേറിയം ഇസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് അതൊരു സ്റ്റോർ ഹൗസ് ആണ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ്സ് അതായത് അപ്പോൾ ഹെർബേറിയത്തിൽ എന്താ വരിക ഇറ്റ് ഇസ് ദ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ അനിമൽസ് ഒന്നും വീട്ടില്ല വെറും പ്ലാൻസിൻ്റെ സ്പെസിമെൻസ് ആണ് അതെന്താ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ്സ് ഷീറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യും പ്രസ് ചെയ്യും ആൻഡ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് വിച്ച് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ നമ്മൾ തന്നെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിനെ വളർത്തുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം ഫുൾ കുറെ പ്ലാന്റ്സും ട്രീസും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തായിരിക്കും കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ റെഫറൻസ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് മറ്റേലും എന്തായിരുന്നു പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കളക്ഷൻസിന് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്തിനാണ് ഫോർ റെഫറൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇപ്പോൾ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് റോയൽ ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ അറ്റ് ക്യൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സൂ മ്യൂസിയം ആണ് മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ തന്നെ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ കുറേ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ സ്പെസിമെൻസ് ഫോർ സ്റ്റഡി റെഫറൻസ് അതാണ് മ്യൂസിയം അപ്പോൾ മ്യൂസിയത്തിൽ എന്താണ് പ്ലാന്റിൻ്റെയും അനിമലിൻ്റെയും സ്പെസിമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹെർബേറിയത്തിൽ എന്തായിരുന്നു വെറും പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂ എന്ന് വിളിക്കുന്ന തന്നെയാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ വളരെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിലാണ് അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ അനിമൽസിനെ വെറുതെ കാട്ടിൽ വിടാതെ ഒരു കൂട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അവരെ വയ്ക്കുകയാണ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ സംരക്ഷണയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാണ് അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടുപോകണേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയണത് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഗുണം അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഊലാക്കണോടുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ അനിമലിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കീ എന്നുള്ളതാണ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാക്സോണിക്കൽ ലീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിനെ ബേസ്ഡായിട്ടാണ് ഓരോ അനിമൽസിൻ്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും സിമിലാരിറ്റീസും ഡിസിമിലാരിറ്റീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുക ആ ഒരു കീൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പിന്നെ ഓരോ കോൺട്രാസ്റ്റിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മളൊരു പെയർ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കപ്പലെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് വല്ലാതെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക സിമിലാരിറ്റീസിനെയും